வெல்கம் டு ஆர்டிஸ்டிக் பட்ஸ் லாஸ்ட் டைம் வந்து கோகோனட் பனானா ட்ரீ பண்ணியிருந்தோம் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது நிறைய பேர் நிறைய குழந்தைங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க இட் வாஸ் குட் வாஸ் ரியலி ஹாப்பி அண்ட் இந்த தடவை வந்து இன்றைக்கி வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சி கோகோனட் ட்ரீ எப்படி வந்து ஒரு தென்னை மரத்தை வரைய போகிறோம் அப்படின்ட்டு இது வரைக்கும் நிறைய வரைஞ்சிருப்பீங்க கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் கொஞ்சம் பெட்டராக வரையிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு கோகோனக் கோகோனட் ட்ரீக்கு ட்ரங்க் போடணும் இது வந்து லைக் கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற ட்ரீஸை விட ஸோ இங்கே எண்டில் சும்மா அந்த ரூச் மாதிரி தெரியும் அது போடுறோம் நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்லேருந்து மல்டிப்புள் லைன்ஸ் கர்வ்ட் லைன்ஸ் நல்லா லென்த்தியாக போடணும் கர்வ் லைன்ஸு எல்லா டிரெக்ஷன்ஸ்லேயும் போடணும் ஜஸ்ட் மேக் இட் கர்வ் அதை வந்து எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்லேயும் போட்டுக்கோங்க எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்லேயும் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு சி இந்த மாதிரி போட்டுட்டு என்ன பண்ணணுன்னா அதை டபுள் பண்ணணும் கொஞ்சம் தின்னாக பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இந்த எண்ட் லைனில் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் லைன்ஸ் போட்டாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா சி இதுதான் வந்து ஒரு கோகோனட் ட்ரீயோட ஸ்கெலிட்டன் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போது ஒவ்வொரு லீஃபும் வந்து ஒவ்வொரு டிரெக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் ஐ ஷோ யூ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே பாருங்கள் இப்போ கீழே வர லீஃபு பாட்டமில் வர லீஃபு எந்த மாதிரி இருக்கும் தனியாக பார்க்கலாம் சி இதான் வந்து அந்த பாட்டமில் வர லீஃபு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து இதில் வந்து ஜாஸ்தி வி அண்ட் இன்வெர்ட்டட் வி ஐ மீன் இன்வெர்ட்டட் வி வி இந்த ஷேப் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இது கீழே வர லீஃபு கீழே வர லீஃப்க்கு எப்போவுமே வந்து இன்வெர்ட்டட் வி ஷேப்பில் இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஒரு லீஃபும் அதுவும் லென்த்தியாக இருக்கணும் பாருங்கள் எவ்வளோ லென்த்தியாக இருக்குது இது என்ன ஆகுனா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பார்த்திங்கன்னா இந்த இது இதோட வித் வந்து கம்மியாக இருக்கும் போக போக பார்த்திங்கன்னா வித்து வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் தெரியுதா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டவுன் பர்ச் வர லீஃப் அதே இங்க பாத்துக்கோங்க இதுவும் டவுன் வாட்ச் லீஃபு அதுவும் வந்து எண்டில் வந்து வி ஷேப் அப்படியே வி தான் இன்வெர்ட்டட் வி சாரி இன்வெர்ட்டட் வி போக போக ப்ரெட்த் வைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது வந்து கீழே வர லீஃபோட பேட்டர்ன்ஸ் இப்போது சைட் லீஃப் பாருங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டு லீஃபும் இப்படி வரும் அண்ட் இந்த ரெண்டு லீஃப் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து இது பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஸ்லை சைடு ஃபஸ்ட்டு சைட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் சைடுன்றது சி இப்படி வரும் லீஃபு ஸோ இந்த சைடில் என்ன பண்ணுன்னா ஆக்சுவலாக இந்த டவுன் வேர்ட்ஸ்க்கும் அப் வேர்ட்ஸ்க்கும் ரெண்டு சைடான லீவ்ஸும் தெரியும் ஆனால் சைடில் வந்து ஒன் சைடு தான் தெரியும் அப்போ எப்படி பண்ணணுன்னா இந்த எண்டில் வந்து இந்த மாதிரி இன்வெர்ட்டட் வி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாமே கர்வ்ட் லைன்ஸ் ஸ்லைட்டாக ஸ்லைட்லி கர்வ்ட் லைன்ஸ் அதை வந்து இப்படி வந்துடும் இதான் வந்து சைட் லீவ்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து சைடில் வருது அதே வந்து இப்போது இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதுதான் கோகோனட் ட்ரீனா சி 
இது ரெண்டும் சைட் லீஃப்ஸு இது பா இது பாட்டம் லீஃபு இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கும் சைடாகவும் இல்லாமல் பாட்டமும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வர லீஃப்க்கு எப்படி இருக்கும்னா பார்ஷியலாக அந்த சைடில் இருக்கிறதும் விசிபிளாக இருக்கும் எப்படின்னு பார்க்குறங்க அதே மாதிரி வி ஷேப்பில் இங்கே போடுறோம் அண்ட் சைட்ஸில் வந்து இங்கே மாதிரியே சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக்ஸ் இப்படி கர்வ் லைன்ஸ் இப்படி போட்டுடுறோம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரத்துக்கு டபுள் லைன் தெரியும் அப்படியே அப்படியே இப்படி இது வரைக்கும் புரியுதா ஸோ ரெண்டு சைடுமே ஃபுல்லாக தெரியாது கொஞ்சம் பார்ஷியலாக இந்த இது வரைக்கும் தெரியும் லைன்ஸு இது வந்து எக்ஸாக்டாக சைட் லீஃப் கிடையாது சைடுக்கும் பாட்டமுக்கும் நடுவில் வர்றது ஓகேங்களா இப்போ அப்பர் லீஃப் அப்பர் லீஃப் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது ஸோ அப்பரில் வர்றது வந்து ரெண்டு சைடுமே விசிபிளாக இருக்கும் இது வந்து வி ஷேப்பில் வரும் ஓகேவா பாருங்கள் இது வந்து வி ஷேப்பில் வரும் பாட்டமில் இருக்கிறதெல்லாம் இன்வெர்டட் வி ஷேப் டாப் சைடில் வர்றதெல்லாம் வந்து வி ஷேப் லீஃபெல்லாம் நல்லா பெருசு பெருசாக போடணும் நீட்டி நீட்டாக போடணும் கோகோனட் லீஃப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாம் லென்த்தியாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் ஸோ இது டவுன் வாட்ச் வருது இது சைட் வாட்ச் வருது இது டவுனுக்கும் சைடுக்கும் நடுவில் வருது அண்ட் இது வந்து அப் வாட்ச் வருது இப்போ இதெல்லாம் எடுத்து இந்த ஸ்கெலிட்டன் ஸ்ட்ரக்சரில் ஆட் பண்ணலாம் சி இப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி வி ஷேப் இன்வெர்டட் வி ஷேப் ஒரு சைட் போட்டாச்சு அண்ட் அதர் சைட் ஸோ ரெண்டு பாட்டம் சைடும் போட்டாச்சு இது வந்து அந்த பார்ஷியலி சைட் வேர்ட்ஸும் பாட்டம் சைடும் பாருங்கள் இதுக்கு வந்து அண்ட் அந்த சைடில் கொஞ்சம் பார்ஷியலாக தெரியும்னு சொன்னேன் அவ்வளோதான் இது வந்து சைட் வேர்ட்ஸு இது கொஞ்சம் பார்ஷலி சைட் இது கூடமே வந்து சைட் தான் அந்த சைட் தெரியாது ஓகே இது வந்து போத சைட்ஸ் தெரியும் பிகாஸ் இது வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் வி ஷேப்பில் வரும் நல்லா லென்த்தியாகவே போடலாம் இவன் நீங்கள் கூட ஒரு லீஃப் போடலாம் ஆக்சுவலாக நிறைய லீஃப்ஸ் இருக்கும் கொக்கோனட் ட்ரீஸில் மாதிரி டென்ஸாகவே போடுங்க கண்டினியூஸாகவே போடுங்க நான் கொஞ்சம் லைட்டாக தான் போடுறேன் ஓகேவா சரி ஃபைன் வேணும் வேணால் இங்கேயும் கூட ஒரு நூணு போடலாம் ஓகே 
so three okay where now your coconuts add pan la kunchu okay kunchu kunchu okay kunchu erukra matri okay and three portho varikku inge paathinga na ungalku double lines varum rendu me join panna vendam zigzag ka podra maari podunga and uh, most of the times enna pannuvaanga na coconut tree ku vande ellarum trunk ku vande brown color shade kudupaanga ana most ah paathirundinga na ungalke theriyum adu oru maari grey shade la irukum coconut tree oda trunk nam ipo vande just grey color la kudukalam so we are done with the sketching part nam ipo idha vande color pannalam oil pastels la இந்த மாதிரி எல்லோ க்ரீன் ஷேடுன்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து இந்த சென்டர் லைன் இருக்குல்ல நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டோமே அதுக்கு போட்டுக்கலாம் இல்லைனா ரொம்ப லைட் க்ரீன் தான் எல்லோ மிக்ஸ் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ டான் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் ஆக்சுவலாக எல்லா கலர்ட் லீஃபையும் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு சி எல்லோ லைட் க்ரீன் எடுத்துக்கோங்க ஒன்றுமே இல்லை இப்போ எல்லாத்துலேயும் ஸ்ட்ரோக்ஸ் கொடுப்போம் அவ்வளோதான் சி சிங்கிள் சிங்கிள் லைனாக எக்ஸாக்டாக நம்ம போட்ட லைன்ஸ்க்கு மேலெல்லாம் வராது நீங்களாக அந்த மாதிரி வி ஷேப்பில் மறுபடியும் கலர்ஸ் போட போகிறீங்க வி ஷேப்பில் லைட் க்ரீனில் ஸ்ட்ரோக்ஸ் போடுறீங்க ஓகே அது போட்டதுக்கப்புறம் டார்க் க்ரீன்லேயும் போடுறீங்க கொஞ்சம் சி இந்த பக்கம் இந்த எல்லோ க்ரீன் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அகேன் இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு சைடாக போட்டு போடுறேன் வரக்கூடாது சேம் வே நான் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு லைட் க்ரீன் ஃபில் பண்ணிடுறேன் அந்த ரெண்டுத்துக்குமே லைட் க்ரீன் ஃபில் பண்ணிட்டேன் என் டார்க் க்ரீன் again yellow green okay adhe maadhiri ipo matta leaves ko inga na yellow green kudukla
சொன்ன மாதிரி சென்டர்லேருந்து அவுட்டருக்கு போகணும் ஸ்ட்ரோக்ஸு அவுட்டர்லேருந்து சென்டருக்கு வரக்கூடாது ஐம் ரிப்பீட்டிங் இட் அகேன் சென்டர்லேருந்து அவுட் சைடுக்கு ஸ்ட்ரோக்ஸ் போகணும் நடுவில் நான் தப்பு பண்ணேன் அவுட்டர்லேருந்து உள்ளே எழுத்தேன் அப்படி வரக்கூடாது ஸோ சென்டர்லேருந்து தான் அவுட்டருக்கு போகணும் லைன்ஸ் கோகோனட் ட்ரீயோட லீவ்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டோம் இப்போ கோகோனட்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஒரு லைட் க்ரீனே கொடுக்குறேன் நான் கொஞ்சம் அப்படி டார்க் க்ரீனும் லைட்டாக அந்த ஜாயின் இப்போ ரெண்டு மூணு கோகோனட் ஜாயின் ஆகுதுன்னா எங்கே ஜாயின் ஆகுதோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் டார்க் லைன் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ட்ரங்க் பார்ட் ட்ரங்க் பார்ட் வந்து கிரே ஷேடு உங்களுக்கு தேவையான கலர்ஸ் வந்து கிரே Black and white. So first வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரைட் ஹாஃப் ஃபுல்லாகவே ஒயிட் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ரைட் ஹாஃப் ஃபுல்லாகவே ஒயிட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஹாஃப் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கிரே கிரே ஆட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி கிரே கிரே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தின் லைன் வந்து பிளாக் ஆட் பண்ணுறீங்க அதாவது கிரே சைடில் மட்டும் அவுட்லைன் மாதிரி தின்னாக பிளாக் ஆட் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இயர்பட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இயர்பட்ஸ் எடுத்துகிட்டு பிளாக்லேருந்தே அப்படியே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே பிளெண்ட் பண்ணணும் அதாவது பிளாக்லேருந்தே பிளாக்கு டார்க் கிரே அண்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஸோ மூணுமே பிளெண்ட் ஆகி பிளாக் இருக்கிற ஏரியா கொஞ்சம் டார்க் கிரேயாகவும் ஒயிட் இருக்கிற ஏரியா கொஞ்சம் லைட் கிரேயாகவும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் கொஞ்சம் ஒயிட்டாகவும் விட்டுருங்க லைட்டாக ஸோ இப்படி தான் வந்து ட்ரங்க் இருக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த பிளாக்கில் வச்சு லைன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க நம்ம முன்னாடி ஸ்ட்ரோக்ஸ் போட்டோம்ல அந்த லைன்ஸு அது கூட லைட்டாக வந்து இயர் வச்சால் கொஞ்சம் ஒயிட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப டார்க்காக தெரியாமல் கொஞ்சம் டார்க் கிரே அளவுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் எஸ் ஸோ கோகோனட் ட்ரீ இதுக்கு கிரவுண்டுக்கு வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா எல்லோ ஆக்கர் எல்லோ ஆக்கர் எடுத்து யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி கிரவுண்ட் லெவலுக்கு அடிப்போம் எல்லோ ஆக்கர் இப்படி அடிச்சுட்டு சும்மா நான் ரஃப்பாக போடுறேன் அண்ட் மேலே வந்து 
இந்த மரம் கிட்ட ப்ரௌன் பேர்ன் சைனா சொல்லிட்டு அந்த ஷேட் எடுத்து கொடுக்குறோம் அண்ட் தென் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இயர் வச்சு வச்சு பிளெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பிளெண்ட் பண்ணும்போது இந்த ப்ரௌனும் அந்த எல்லோ ஆக்கரும் பிளெண்ட் ஆகிடும் ஸோ சேர்ந்தாப்பில் உங்களுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு சேண்டோட எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அவ்வளோதான் இப்படி தான் வந்து கோகோனட் ட்ரீ வரைஞ்சி கலர் பண்ணணும் ஆயில் பேஸ்டல்ஸில் ஓ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ப்ராபப்ளி ஆர்டிஸ்டிக் பட்ஸ் ஃபேஸ்புக் பேஜில் கொடுக்கலாம் மெசேஜ் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச்